不信道者或许要希望他们原是归顺的。你听任他们受希望的诱惑吧，因为他们不久就会知道的。我不毁灭一个城市则已，但毁灭它都有一个可知的定期。任何民族都不能先期定期而灭亡，也不能后期定期而沦丧。他们说，受降是教诲的人啊，你却是一个疯子。你怎不昭示我们一些天神呢？如果你是说实话的，我只凭真理而降天神，到那时他们是不满缓刑的。我却降示教诲我这样是爱好嘲笑不然我们是中了魔术的民众我展开了大地我派遣滋润的风当时你的主层对天神们说
，随后天神们一同叩叩头，唯有伊比利斯不肯。主说：“伊布利斯啊，你怎么不叩头呢？”他说：“你用黑色粘土创造人像而创造人，我不该向他叩头。”主说：“你从这里下去吧，因为你却是被放逐的。你必遭诅咒，直到报应日。”他说：“我的主啊，求你对我缓刑，直到人类复活之日。”主说：“你确实被缓刑，到可知的日期。”他说：“我的主啊，你已判定我为迷雾的，所以我势必在你的大地上以罪恶诱惑他们。”我必定要使他们一同迷雾，除非他们中你所选拔的仆人。主说：“这是我应当维持的正路。我的仆人，你对他们绝无权利，除非那些顺从你的迷雾者。”火狱必定是他们全体约定的地方。火狱有七道门，每道门将收容他们中被判定的一部分人。敬畏者们必定在一些乐园和泉源之间。你们平平安安的进入乐园吧。我清除他们心中的怨恨，他们将成为弟兄，在高塔上相对而坐。他们在那里不觉疲乏，他们绝不被驱除。你告诉我的仆人们，我却是至赦的、至慈的。我的刑法却是痛苦的。你应当对他们叙述伊布拉辛的客人们的故事。当时他们进去见他，说：“祝你平安。”他说：“我们却是畏惧你们的。”他们说：“你不要畏惧，我们的确以一个聪明的男孩向你报信。”他说：“我已老迈，你们还向我报喜吗？你们以什么向我报喜呢？”他们说：“我们凭真理向你报喜，所以你不要绝望。”他说：“除迷雾者外，谁会绝望于真主的恩惠呢？”他说：“使者们啊，你们有什么差事呢？”他们说：“我们被派遣惩治一群犯罪的民众。”卢特的家族除外，我们却要把他们全部救出来。但他的妻子除外，我们已预定他和其余的人同受刑罚。当使者们来到卢特家里的时候，他说：“你们却是一些陌生的人。”他们说：“不然，我们把他们一项争论的刑法带来给你了。我们把真理带来给你了，我们是诚实的。”你应当带着你的家族在深夜出行，你要跟在他们的后面
，你们中的任何人也不要回头看，你们应当往前走，一直走到你们奉命到达的地方。我启示他这个判决，就是这等人在早晨将被根除。城里的居民欣然而来。他说：“这些是我的客人，你们不要凌辱我。你们应当敬畏真主，你们不要羞辱我。”他们说：“难道我们没有禁止你与世人往来吗？”他们说：“这些是我的女儿，如果你们要干什么，指你的寿命发誓，他们必将彷徨于自己的癫狂之中。”呐喊声在日出时袭击了他们。我使那个市镇天翻地覆，并使陶石像雨点般降落在他们身上。对于能思考者，此中却有许多迹象。那个市镇却是在一条仍然存在的道路上的。对于信道者，此中却有一种迹象。那丛林的居民却是不易的，故我惩治了他们。这两个地方都在平坦的路上，石谷的居民却已否认使者们。我却已把我的许多迹象昭示他们，但他们背离了他。他们安全的凿山为屋，但呐喊声在早晨袭击了他们。他们所谋求的，对于他们无济于事。我只凭真理而创造天地万物，复活时是必定来临的，所以你应当温和的原谅众人。你的主却是创造万物的主，却是全知的。我却以赏赐你常常反复诵读的七节经文和伟大的古兰经。你不要改亏我所使他们中各等人所享受的事物，你不要为他们而悲哀，你应当温和的对待信使们。你说我却是一个坦率的警告者，那正如我所降时分配者的东西一样。他们把《古兰经》分割成若干之体，指你的主发誓，我必将他们全体加以审问。审问他们生前的行为，你应当公开宣布你所奉的命令，并且避开以物配主者。在对付嘲笑者方面，我必使你满足。嘲笑者除真主外，还崇拜别的神灵。不久，他们就知道了。我却已知道你为他们的蓝颜而烦闷。你应当赞颂你的主，超绝万物。你应当与众人一起叩头。你应当崇拜你的主，直到那无疑的消息来临。